Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous l'avez constaté, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas le mal plus sur le pays et cela va continuer euh, durant une bonne partie de la semaine. Alors, les, sur cette animation satellite, ce que nous pouvons euh, constater, c'est que l'anticyclone reste bloqué sur les régions de l'Est de l'Europe, laissant ainsi toutes ces perturbations donc, circuler librement sur l'Europe de l'Ouest et donc sur notre pays. Alors pour demain matin, nous allons donc retrouver pas mal de grisailles sur l'ensemble de la France avec des pluies sur le haut de France, l'Alsace-Lorraine, la Bourgogne ou encore le Massif central. Beaucoup de grisailles sur un quart nord-ouest du pays. Quant au soleil, il apparaîtra un peu plus généreusement sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que euh, sur le Pays basque et le nord de la Corse. Côté température, eh bien, on constate que le redoux s'amorce. Il fera encore un peu frais hein, sur l'extrême nord-est du pays, avec 3 degrés par exemple pour Strasbourg, 3 degrés également pour euh, Charleville-Mézières, 3 degrés pour euh, Lille. Mais regardez, pas tout, partout ailleurs, eh bien, nous aurons 9 degrés pour Nantes, 8 degrés pour Agen, 8 degrés pour Montpellier. Le maximum sera même de 11 degrés pour euh, Quimper. Alors concernant les prévisions pour votre après-midi, eh la situation restera majoritairement la même. Pas mal de précipitations sur une bonne moitié nord du pays. Les éclaircies se feront un peu plus généreuses, il est vrai, sur la Gironde. Elles seront tout autant sur la Provence alpes côte d'Azur. En revanche, sur le nord de la Corse, eh bien, le soleil laisse la, laissera place pardon, aux pluies euh, peu intenses, mais quand même bien présentes. Concernant les températures maximales, eh bien, elles seront comprises entre 7 et 16 degrés. Nous aurons 7 degrés pour l'Alsace-Lorraine, 7 degrés également pour Lille. Ce sera le minimum, mais vous le voyez, il fait plutôt doux pour la saison avec 15 degrés par exemple pour les Charentes, 14 degrés pour le Cantal, 16 degrés pour Agen, 13 degrés pour Nice. Alors concernant votre tendance, eh bien, la situation va commencer à bien se dégrader pour le milieu de semaine, comme je vous l'ai dit. Euh, mercredi sera un temps relativement euh, calme par rapport euh, aux journées précédentes. En revanche, à compter de jeudi, cela va s'aggraver avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et pour les jours à venir, eh bien, cela continuera de plus belle avec le vent qui se renforcera, vous le constatez, à des vitesses moyennant les 100 km h sur la face atlantique. Il faudra surveiller ça. Et cela risque même de durer samedi ou encore euh, dimanche avec un temps très gris, très pluvieux. Les pluies seront beaucoup plus intenses qu'elles ne qu l'étaient euh, jusqu'à aujourd'hui et puis lundi. Une petite, une petite accalmie pardon, est à prévoir, mais le vent continuera tout de même à souffler plutôt fort. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau bulletin météo.